వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫ్యాక్స్ ఒక్కసారి చరిత్రలోకి తొంగి చూస్తే ఎంతో అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ఉంటాయి అసలు అలెగ్జాండర్ ఏ ఉద్దేశంతో భారతదేశంలోకి అడుగు పెట్టాడు చివరకు అలెగ్జాండర్ యొక్క లక్ష్యం ఏమైంది ప్రపంచాన్నే జయించాలన్న అలెగ్జాండర్ ను ఎదిరించి గడగడలాడించిన ఆ భారత పరాక్రమవంతులైన ఆ రాజులు ఎవరు అలెగ్జాండర్ ని అసలు ఆధ్యాత్మికంగాను భౌతికంగాను ఆలోచింపజేసి అతనికి ఒక జీవిత లక్ష్యాన్ని గమ్యాన్ని కలిగేలా చేసింది ఎవరు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ చివరి దశలో కోరిన మూడు కోరికలు ఏంటి అది శాలి వాహన శకంలో జరిగిన చరిత్ర అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న క్రీస్తు శకం ప్రకారం మూడు వందల ఇరవై ఆరవ సంవత్సరం అంటే సుమారు రెండు వేల మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఐరోపా ఖండంలో పర్షియాను జయించిన ఉత్సాహంతో ఆ తర్వాత ప్రపంచాన్నే జయించాలన్న ఆశతో బాబులోనియా మంచూలియా టర్కీ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కజకిస్తాన్ ఇలా దేశ దేశాలను ఒక్కొక్కటిగా గెలుచుకుంటూ బయలు ేరిన మాసిడోనియా రాజు అలెగ్జాండర్ చివరికి భారతదేశంలోకి తన అతి భీకరమైన పెద్ద సైన్యంతో తక్షశిల దేశం సరిహద్దుల్లోకి చొరబడ్డాడు కానీ భారతదేశంతో యుద్ధం మంచిది కాదని తనకన్నా రెండు శతాబ్దాల క్రితమే సైరస్ లాంటి యోధులు ఎందరో రాజులు భారత సామ్రాజ్యాన్ని జయించాలన్న ఆశతో పోరాడి ఓడి ఒట్టి చేతులతో మట్టి కరిచి పర్షియన్ సేనాధిపతులు అలెగ్జాండర్ కి వివరించారు కానీ అలెగ్జాండర్ అత్యంత సుందరమైన ఎంతో విలువైన సంపద రత్నాలు వజ్రాలు వైడూర్యాలు మరకత మాణిక్యాలు పసిడి పంటలతో సస్యశ్యామలంగా విలసిల్లుతున్న భారతదేశాన్ని ఎలాగైనా తన కైవసం చేసుకుని భారత ఖండంలో గ్రీకు వీర పతాకాన్ని ఎగర వేస్తేనే తాను ప్రపంచ విజేతగా గుర్తించబడతానని బలంగా నిర్ణయించుకున్నాడు కొంతమంది గూఢచారుల ద్వారా స్థానిక రాజ్యులు రాజ్యాల మధ్య ఉన్న స్పర్ధలను గురించి తెలుసుకుని వారి వారి బలహీనతలను అను చేసుకుని తనకు భయపడి సర్వం అర్పించి శరణు అన్న అంబి మరియు ప్రజారంజకుడు లాంటి రాజులను తన సామంత రాజులుగా చేసుకుని తన గ్రీకు సామ్రాజ్యాన్ని సామ్రాజ్య సరిహద్దులను అపరిమితంగా పెంచాలని మౌర్య సామ్రాజ్యమైన మగధ మీద దండయాత్ర చేయాలనుకుని బయలుదేరాడు కాని మౌర్య సామ్రాజ్యాధిపతి చంద్రగుప్తుడు అలెగ్జాండర్ ని తన రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించనీయకుండా దేశ సరిహద్దుల్లోనే నిలువరించాడు అప్పుడు అలెగ్జాండర్ నీవు ఎవడు అని ప్రశ్నించాడు దానికి బదులుగా చంద్రగుప్తుడు అది అడగవలసింది నేను ఇంతకీ నువ్వెవడివి అని బదులుగా ప్రశ్నించాడు నేను విశ్వ విజేత అలెగ్జాండర్ ని ఈ భారతదేశాన్ని కూడా జయించడానికి వచ్చాను అని బదులు చెప్పిన దానికి చంద్రగుప్తుడు వ్యంగ్యంగా అలెగ్జాండర్ వైపు చూసి నీకు ఎంత దురాశ నీవు విశ్వవీరుడివి కావు బందిపోటువి దోపిడి దొంగవి ఇతర దేశ సంపదల మీద కన్నుపడి దోచుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చి వాడవు అని అన్నాడు దానికి కోపంతో కన్నెర చేసిన అలెగ్జాండర్ నేను మా జగద్గురువు అఖిల లోకాల తత్వవేత్త అయిన అరిస్టాటిల్ ఆదేశానుసారం సర్వమాన సమానత్వమును ఈ ప్రపంచమున స్థాపించ వచ్చిన జగజ్జేతను అని గట్టిగా చెప్పగా నువ్వు మా స్వజనుడివి కాదు సోదరుడివి కాదు దాయాదివి కూడా కాదు అసలు మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి వచ్చిన వాడివి కానే కాదు కేవలం ధనాకాంక్షతో వచ్చిన విదేశీయుడివి నీవు నా దేశాన్ని దోచు కోవడానికే వచ్చావు కానీ నేను నా దేశాన్ని రక్షించుకోవడానికి నీకు ఎదురు నిలిచాను నీవు నిజమైన వీరుడివే అయితే నాతో ద్వంద్వ యుద్ధం అంటే హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ ఫైట్ చేసి నీ గురువాజ్ఞ సమస్యను పరిష్కరించుకో అని చంద్రగుప్తుడు అలెగ్జాండర్ కి చెప్పాడు తర్వాత అలెగ్జాండర్ యుద్ధానికి దిగాడు ఇద్దరి మధ్య హోరాహోరీగా పోరు జరుగుతూ ఉంది ఆ సమయంలో చంద్రగుప్తుడికి గురువు అయిన చాణిక్యుడు అక్కడికి వచ్చి కల్పించుకుని యుద్ధం ఆపమని చంద్రగుప్తుడి ఆజ్ఞాపిస్తాడు గురుదేవుని ఆజ్ఞ మేరకు చంద్రగుప్తుడు యుద్ధం ఆపుతాడు అలెగ్జాండర్ ఆశ్చర్యంగా చాణుక్యుని వైపు చూసి చంద్రగుప్తుని వైపు తిరిగి శబాష్ గురువాజ్ఞను తూచా తప్పకుండా శిరస వహించేమి గురు శిష్యుల అనుబంధం పరమాద్భుతం ఇంతవరకు నేను చూడని మహా అద్భుతం అని అంటూ నా గురువైన అరిస్టాటిల్ కు తప్ప ఇంతవరకు ఎవరికి తలవంచని నేను మీ గురువు గారి క్రమశిక్షణ పద్ధతినే కాక ఆయన తేజో రూపమునకు కూడా నమస్కరిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీ 
మహిపై కలిగిన గౌరవంతో మగధను మినహాయించి నా విజయ యాత్రను కొనసాగిస్తా అని అలెగ్జాండర్ అక్కడి నుండి తక్షశిల వైపుకు బయలుదేరుతాడు కొందరి గ్రీకుల చరితుల వివరణ ప్రకారం ప్రస్తుతం పంజాబ్ లో ఉన్న జీలం మరియు చినాబ్ అనే మధ్య ప్రాంతమైన తక్షశిలనే పురుషోత్తముడు అనే రాజు పరిపాలించినట్లు వారి రచనల ద్వారా తెలుస్తుంది అలెగ్జాండర్ చేసిన అన్ని యుద్ధాల కన్నా జీలం నది యుద్ధం అతి కష్టతరమైనదిగా వారు వివరించారు నిజానికి అలెగ్జాండర్ చేసిన చివరి యుద్ధం కూడా అదే గోగుమేల యుద్ధంలో రెండు లక్షల సైన్యాన్ని గెలిచినప్పుడు ఐసూస్ యుద్ధంలో విజయం సాధించినప్పుడు కూడా పర్షియన్లు సంబరాలు చేసుకోలేదు కానీ పురుషోత్తముడితో జరుగుతున్న యుద్ధ సమయంలో విశ్రాంతి వేరలలో పర్షియన్లు సంబరాలు చేసుకునేవారు దానికి కారణం మనం చాలా అదృష్టవంతులమని భారత గజబల సైన్యాన్ని నుండి ప్రాణాలతో బయటపడ్డామని ఆనంద పడేవారు మరుసటి రోజు యుద్ధానికి భయపడుతూ అయిష్టంగానే వెళ్లేవారు కేవలం ముప్పై వేల మంది సైన్యం మూడు వేల రథాలు పురుషోత్తముడి శౌర్య పరాక్రమాలను చవిచూచిన అలెగ్జాండర్ కి విపరీతమైన భయం కలిగింది అంతటి భయం కలగడానికి మరొక కారణం కూడా ఉంది యుద్ధంలో పురుషోత్తముడి ధైర్య సాహసాలకు యుద్ధ నిబ్బరానికి మనో నైపుణ్యానికి వ్యూహానికి అలెగ్జాండర్ భయపడ్డాడు యుద్ధంలో అలెగ్జాండర్ యొక్క గుర్రం గాయపడి మరణించింది క్రీస్తు శకం మూడు వందల నలభై నాలుగులో అలెగ్జాండర్ తన పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో తన తండ్రితో పందెం కాచి మరీ గెలుచుకున్న గుర్రం అది అలెగ్జాండర్ యూరోప్ నుండి ఆసియా ఖండం వరకు సాధించిన ప్రతి విజయం దానిపైన సవారు చేస్తూ సాధించినదే కాబట్టి అది మరణించినప్పుడు చాలా తీవ్రమైన విచారానికి గురయ్యాడు దానికి తోడు మరోవైపు ప్లేగు వ్యాధి కారణంగా తన సైనికులు చనిపోవడం అలెగ్జాండర్ ని కృంగదేశాయి ఈ విషయాన్ని గమనించిన అలెగ్జాండర్ భార్యలలో ఒకరైన భారతదేశానికి చెందిన రక్షణ అలియాస్ రొక్సానాకు యుద్ధంలో తన భర్త ప్రాణాలను సైనికుల ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలనే ఆలోచన కలిగింది వెంటనే రొక్సోన్న పవిత్ర దారాన్ని అంటే రాఖీని తీసుకుని పురుషోత్తమ రాజును కలిసింది ఈ అనుకోని సంఘటనతో పురుషోత్తమ రాజు ఆమెను ఆహ్వానించి ఆమె కోరిక మేరకు తన మూలాన్న అలెగ్జాండర్ ప్రాణాలకు గాని రష్యన్ సైనికులకు ప్రాణాలు హాని కలగదని హామీ ఇచ్చి పంపించాడు అలా అలెగ్జాండర్ పురుషోత్తమ రాజుల మధ్య సంధితో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ తన మసిడోనియా రాజ్యానికి తిరిగి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు అలెగ్జాండర్ తిరిగి వెళ్లిపోయే సమయంలో తన ఆడంబరాలన్నిటిని విడిచి మార్గం మధ్యలో చాణిక్యుడిని మరికొంతమంది ఋషులను కలిసి వారు చెప్పిన విషయాలన్నిటినీ శ్రద్ధగా విన్నాడు ఎంతో తత్వజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని అలెగ్జాండర్ తన దేశానికి వెళ్లిపోతాడు కానీ అప్పటికే సామ్రాజ్య కాంక్షతో నిద్రాహారాలని సరిగ్గా పట్టించుకోకుండా సరైన ఆహార నియమాలను పాటించక అలెగ్జాండర్ ఆరోగ్యం పూర్తిగా పాడయింది తాను మరణించబోతున్నానని ముందే గ్రహించిన అలెగ్జాండర్ తన అనుచరులతో నేను మరణించే సమయం దగ్గర పడింది కానీ మూడు కోరికలు నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటాను అవి తప్పక తీర్చండి అని అన్నాడు అందరూ సరే అని తలలు ఊపి అలెగ్జాండర్ వైపుకు చూశారు నా మొదటి కోరిక నా మరణానంతరం నా భౌతిక దేహాన్ని శవపేటికలో ఉంచినా కూడా నా రెండు చేతులు మాత్రం బయటికి కనిపించేలా ఉంచండి ప్రపంచాన్ని తన బానిసగా చేసుకోవాలని బయలుదేరిన అలెగ్జాండర్ చివరికి పోతూ పోతూ ఖాళీ చేతులతోనే వెళ్లిపోయాడని అందరికీ తెలియాలి ఇక నా రెండవ కోరిక నా శవపేటికను నాకు వైద్యం చేసిన వైద్యుల చేతనే మోయించండి ఎందుకంటే నేను ఎంతో ధనాన్ని ఇవ్వగలిగినప్పటికీ వాళ్ళు ఎంతో ప్రయత్నించి వైద్యం చేసినప్పటికీ నా ప్రాణాలను నిలబెట్టలేరు కాబట్టి ఒకసారి ప్రాణం పోవాల్సిన సమయం వస్తే సంపదలు వైద్యులు ఏమీ చేయలేరు ఇది అందరికీ తెలియాలి ఇక మూడవ కోరికగా నేను ప్రపంచాన్ని జయించి సంపాదించిన సంపద వజ్రాలు వైడూర్యాలు మరకతమని మాణిక్యాలను నేను ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు నా వెంట తేలేదు కాబట్టి నా శవయాత్రలో దానిని దారి నిండా పేర్చండి దాని మీదుగా నా శవపేటికను శ్మశానానికి తరలించండి ఎందుకంటే ఎన్ని ధనరాశులు ఆస్తులు ఉన్నా ఒకనొక రోజుకు అంతా వదిలి వెళ్ళాలి అందుకే సిరి సంపదలే ధ్యేయంగా పూర్తిగా జీవితంగా బ్రతికిన నాలా కాకుండా ఆ సంపదల కన్నా విలువైన జీవిత మాధుర్యాన్ని కోల్పోకూడదని అందరికీ తెలియాలి అని అలెగ్జాండర్ కన్ను మూశాడు అలా విశ్వ విజేత అయిన ఖాళీ చేతులతో ప్రశాంతత లేని మనసుతో ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లాడు ఇంత చిన్నటి వయసులో ఇంత గొప్ప సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించి మూడు వందల ఇరవై మూడు జూన్ తొమ్మిదవ తేదీన తన ముప్పై మూడవ ఏట మరణించిన చరిత్ర ప్రసిద్ధుడైన అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ చూసారు కదా అలెగ్జాండర్ జీవితం గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి